Tuh. Nah, jadi ini adonannya tuh kayak bener-bener drill pizza ya. Tapi dalamnya masih empuk. Itu kan biasa lebih tebel. Nah, kalau aku biasa suka gini nih. Tuh. Dari tengah ini didorong. Nah, lebih baik kita bantu mengaktifkan raginya pakai air anget kuku. Guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin pizza teflon yang anti gagal, gampang banget, praktis banget, dan cepet banget untuk kalian bikin di rumah. Cuma 7 menit kita udah bisa siapin adonan pizzanya ya. Kenapa bisa? Karena pertama kita nggak akan ulenin si pizzanya, jadi cuma diaduk-aduk sampai merata, bisa kita langsung cetak dipipihkan. Dan setelah dipipihkan juga kita nggak perlu proofing. Ya, biasa kan harus didiamkan dulu berapa lama, ini nggak bisa langsung kita matengin ya. Isiannya juga aku kasih ide, ini isian pakai sarden, ini cepet banget dan juga rasa tomatnya tuh udah enak, bukan hanya sekedar saus tomat aja ya. Nah walaupun cepet ekspres kayak gitu, tapi tenang aja ini roti pizzanya atau adonan pizzanya tuh beneran tetap kayak pizza, dimana dia mengembang, fluffy dan juga rasanya tuh wangi kayak di restoran ya. Kenapa bisa? Karena pertama ini kita menggunakan tetap menggunakan ragi ya, jadi ragi pada saat pizza dimasak itu pizzanya dia mengembang naik. Yang kedua kita pakai kandungan air dan juga kandungan minyaknya cukup tinggi dan yang ketiga juga kita akan tambahkan madu sehingga wanginya juga dia lebih keluar lagi dari rasanya juga dia lebih enak lagi ya yuk langsung aja kita cek ini bahan-bahannya apa aja dan nanti juga aku akan kasih lihat dua metode memasaknya yang satu pakai teflon no oven dan yang satu lagi pakai oven ya yuk tentunya ada terigu ini aku pakai terigu serbaguna air sedikit hangat ya gula ragi minyak madu dan juga garam jadi ini adalah uh, trik juga kenapa nanti kita uh, bisa cepet ngejadinya pertama kandungan airnya cukup tinggi hydrationnya lalu nanti raginya kita busain dulu supaya dia udah diaktifkan dengan cepat dengan suhu yang tepat ya sehingga nanti dia begitu kita campur itu nanti nggak usah proofing lalu kita langsung panasi nanti dia ngembang karena raginya emang udah aktif untuk toppingnya juga ini spesial ya aku akan pakai sarden nah, kenapa pakai sarden pertama sarden itu rasanya cocok ya sama pizza kedua ini saus tomatnya itu kita bisa pakai juga buat saus tomat pizzanya sehingga kita nggak usah bikin saus tomat pizza dari nol Oke, okay, jadi itu kan praktis banget. Dan aku pakai sarden dari Yamato. Nah, ini untuk rasa kualitas sudah nggak usah diragukan lagi ya. Dan super makin enak. Di sini aku tambahin bawang bombay, bawang putih, cabai rawit. Terus kalau misalnya nanti kekentalannya kurang, kita bisa tambahin saus tomat, kalau nggak saus sambal, kalau nggak saus barbeque atau saus-saus apapun itu uh, sesuai selera kalian. Dan buat kalian kalau misalnya mau nambah topping lagi, uh, jamur, misalnya paprika itu juga boleh banget ya. Yuk, langsung aja sekarang kita akan bikin adonannya dulu nih pertama kita akan aktifkan dulu raginya karena kita akan ulenin atau ngaduknya ini cuman dalam waktu yang sebentar ya nggak akan kita aduk diulenin kayak bikin roti nah lebih baik kita bantu mengaktifkan raginya pakai air anget kuku jadi sebenarnya kalau ragi paling cepat aktif tuh di sekitar suhu tubuh manusia jadi sekitar dari 35 sampai 36 setengah gitu yang normal ya ini langsung aja kita masukin ragi dan juga gula kita jangan campur sama garam ya karena somehow e, garam itu dia bisa malah bikin raginya jadi nggak aktif gitu ini sekitar tadi sih sekitar 2-3 menit aja ini tuh raginya udah naik ya karena ini suhunya pas jadi dia cepet lalu udah kayak gini ini kita akan campur minyak madu dan juga garam Jadi gula sama madu, kenapa aku suka madu? Pertama itu buat rasa, tentunya buat rasa manisnya juga dan juga e, buat warna ya. Itu kan karakteristiknya dia agak beda sama gula. Cuman kalau yang nggak ada madu, madunya mau di skip juga nggak masalah. 
Ini udah diaduk rata gini, kita akan masukin perlahan ke terigunya. Ini aku pakai minyak uh, extra virgin olive oil, cuman buat kalian kalau nggak ada mau pakai minyak biasa juga nggak masalah, sama-sama lemak. Yang penting dia menjadi tambahan lemak di adonannya ya, itu akan bikin si adonannya jadi fluffy. Nah setelah pakai sumpit gini, ini udah merata ya, uh, kita boleh aduk di dalam mangkok, kalau nggak kita keluarin di talenan kayak gini. Nah ini kita aduk aja. Ini nggak usah sampai kalis kayak roti ya, ini paling perlu waktu cuma 1-2 menit sampai dia menyatu doang Tuh lihat ini cepet banget, apalagi kita bikinnya dalam porsi kecil seperti ini Terus ini kita akan bagi dua Lalu kita tipisin pakai rolling pin Ini kalau misalnya kalian nempel ya ini tinggal diolesin minyak aja ya telanan sama rolling pinnya Kan ini kan kita yang salah satu kan kita nggak akan pakai oven pakai teflon Jadi kalau misalnya kita ini dikasih tepung gitu biasa tepungnya nanti jadi gosong Kalau nggak jadi kayak masih bentuk tepung gitu kan kurang enak ya Tuh ini udah kayak gini ini kita bisa stretch pizzanya Untuk ukurannya sesuai selera kalian aja Mau tipis mau tebel bebas ya Lalu untuk yang samping-sampingnya, itu kan biasa lebih tebel. Nah, kalau aku biasa suka gini nih. Tuh. Dari tengah ini didorong. Supaya si sausnya juga dia nggak melebar. Oke, okay, kayak gini selesai. Ini kita bisa langsung panggang. Tapi ini aku akan taruh dulu sebentar. Karena kita akan bikin uh, sarden ya. Jangan lupa ditutup pakai kain ya. Bawang putihnya iris, cincang, terserah. Bawang Bombay Nah ini untuk bawang Bombay kita akan sisihin sedikit Kita sambil panasin pannya dan juga minyak Nah jadi ini karena kita kan yang satu kan kita akan bikin pizza teflon kan uh, Jadi lebih baik semua toppingnya itu udah matang karena kalau misalnya Nggak matang, nanti panasnya kan nggak akan sekuat kalau misalnya pakai oven. Kalau teflon kan dia panasnya tuh kalau nempel ke permukaan kan. Jadi ini kita harus matengin dulu semuanya ya. Cabai rawit. Yuk sekarang kita akan buka sardennya. Nah, jadi kenapa aku tuh suka pakai sarden Yamato? Karena menurutku kombinasi dari Yamato sarden ini tuh enak banget di lidah ya dari sausnya yang gurih dan juga ikan sardennya tuh yang segar. Nah, walaupun gitu, walaupun gurih, sarden Yamato ini tidak mengandung MSG dan juga pengawet tuh. Bisa kalian lihat juga ini udah berlabel SNI dan juga halal dari MUI. Jadi jangan khawatir lagi ya. Lalu untuk ikan sarden ini sendiri, ikan sarden kita udah tahu ya, ikan sarden tuh mengandung omega 3 yang tinggi dan juga kandungan protein tentunya. Nah buat kalian yang mau nambahin jamur, boleh. Kita masukin cabai rawitnya, lalu sardennya ya. Oh, lihat wangi banget aroma tomatnya dan juga isinya tuh lihat banyak banget. Bener-bener nggak -bener rugi ya. Terus ini kita akan masukin saus tomat. Dan ini sardennya sambil agak dihancurin gitu. Yaitu balik lagi sesuai selera ya. Cuman karena ini pizza aku suka toppingnya tuh merata dia. Tapi jangan hancur banget jadi masih ada gigitannya tuh. Ini aku kasih saus sambal juga sedikit. Udah deh, ini tinggal kita cicipin. Hmm. Wangi sarden tapi bukan yang bau amis gitu loh, jadi enak banget. Dan ini mau makan sama nasi itu bener-bener cocok banget. Jadi emang sarden tuh itu bisa digunakan jadi apa aja ya. Mau pakai apapun cocok. Yuk sekarang kita akan langsung bikin aja nih pizzanya nih. Ini kita perlu pan. Ya, yang nggak usah anti lengket nggak apa-apa, tapi jangan yang berbahannya terlalu tipis ya. Jadi nanti dia bisa panggangnya merata dan yang penting ada tutupnya. Tapi kalau misalnya sampai kalian nggak ada tutup pun, kalian bisa tutup itu pakai loyang atau pakai apa gitu, buat ngebantu nanti supaya si rotinya dia naik ya. Ini kita kasih minyak sedikit dan kita akan masak yang bagian atasnya dulu ya. Jangan ditarik nanti melar. Tuh. Nah, tuh lihat bulat. Kita akan panggang dulu ke salah satu sisi sampai dia browning, terus kita tutup ini. Tuh, 
tuh dia udah browning ini boleh kita balik nah begitu kita balik ini apinya kita kecilin banget ya karena kita akan kasih topping atasnya kita tuang aja sardennya tadi Lalu ini kita taburin kejunya Terus tinggal kita tutup Kurang lebih ya 5 menitan lah Atau nggak kalian bisa lihat ya Sampai kejunya meleleh dan juga si rotinya mateng Nah ini lihat tuh pizzanya dia udah mateng Wow Kalian bisa lihat juga bawahnya Pizza kalau misalnya kurang kering dia tuh nggak enak ya Jadi nggak ada aromanya dan juga nanti uh, teksturnya dia kurang rame gitu kan Tuh, keranci-keranci gitu enak banget Sekarang kita cicipin Hmm Hmm, kalian lihat pinggirnya nih Nah, jadi ini adonannya tuh kayak bener-bener drill pizza ya, bukan kayak pizza dari roti manis atau pizza dari terigu yang cuma diaduk sebentar tapi ini beneran enak walaupun tadi kita nggak ngadon ya jadi komposisinya itu itu emang penting banget dan dari toppingnya nah ini juga uh, cocok banget topping uh, saus tomat pizza keju udah pasti cocok ya plus ada wangi dari sardennya ini dan yang nggak kalah penting ya kita tuh dapat crispiness dari bawah pizzanya ini tuh Dimana ini emang uh, salah satu ciri-ciri pizza wood fire yang enak tuh kayak gini ya Jadi dia ada wangi-wangi sedikit toastednya terus garing-garing gitu hmm. Tapi dalamnya masih empuk <tuh> Enak banget, pedas, gurih, mantap, sardennya juga seperti aku bilang itu nggak hanyir ya, enak banget ini sekarang kita akan bikin satu lagi dan kita akan panggang di oven ya Jadi ini sama aja kayak tadi Adonannya ini kita tipisin aja Terus pinggirannya kita bikin bantalan, ini kita kasih toppingnya Nah untuk toppingnya sendiri itu tuh kalian bisa pakai berbagai macam ya Mau dari topping rendang misalnya atau mau yang creamy base Bukan tomato base jadi yang kayak lebih kayak carbonara gitu itu juga boleh ya dan untuk kejunya itu juga bisa pakai keju apapun. Yang paling umum memang uh, kita pakai mozzarella seperti yang aku pakai sekarang. Cuman dari soft cheese seperti mascarpone itu cocok untuk uh, pizza. Itu enak pakai white sauce. Dan juga misalnya yang semi hard cheese, mau sampai hard cheese yang seperti parmesan itu juga cocok ya. Ada juga kan pizza yang four cheese pizza itu perpaduan antara empat keju. Jadi itu karakternya tuh beda-beda. Semakin tua keju tentunya rasanya tuh semakin khas dan juga semakin strong ya dan sekarang kita akan tambahin ini toppingnya mentah karena ini kita akan panggang lagi jadi nggak apa-apa kita pakai yang mentah nah ini aku tambahin black olive, bawang bombay dan juga cabai rawit dan buat kalian yang mau ada sensasi wood fire pizza lagi yang bawahnya garing ini kalian boleh panggang dulu sebentar di teflon kayak yang tadi bawahnya sampai kering baru kalian tinggal panggang di oven ya ini aku pakai 220 derajat kita panggang kurang lebih 8-12 menit bisa kurang bisa lebih tergantung oven dan juga pizza kalian wuh lihat udah menarik banget ini biar kayak di resto ya pinggirannya Aku mau brush pakai uh, minyak ya, tuh biar menarik. Oke, okay, gampang banget kan? Jadi ini adalah uh, resep pizza mudah terbaik yang pernah aku bikin ya. Oke, okay, jadi kalian boleh coba di rumah. Ada lagi satu versi lagi itu yang kita inapin semalaman itu yang lebih Italian, lebih autentik dia lebih bubbling, lebih gelembungnya lebih besar besar dan lebih kenyal. Jadi beda tipe ya. Nanti someday mungkin akan aku share. Thank you juga Yamato Sarden. Tanpa Yamato Sarden tentunya pizza ini nggak akan seenak ini ya. Dan buat kalian yang mau borong langsung aja ke blibli.com atau e-commerce kesayangan kalian. Dan jangan lupa juga kunjungin Instagramnya @yamatosarden.id dan juga Facebook page-nya. Oke. Okay? Thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian di cook juga kalian tag ke at Devina Hermon, at Devis Pantry. Dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, share, dan lain-lain. Stay tuned terus and see you in the next video.